हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू ऑल कैसे हैं सब सो फिर से मुलाकात हो रही है हमारी नए चैप्टर के साथ राइट लास्ट टाइम हमने उन्होंने सॉलिड स्ट्रक्चर चैप्टर का कंप्लीट किया था बहुत पहले राइट तकरीबन एक हफ्ता होने आया है आज हम लोग फिर से मुलाकात कर रहे हैं नए चैप्टर के साथ कौन सा है केमिकल काइंडिक्स हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिकल काइंडिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और जो बहुत ईजी चैप्टर है अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो बहुत ईजी है इसमें से न्यूमेरिकल मोस्ट प्रॉबेबली मैं कह सकता हूँ कि एटी टू नाइन्टी परसेंट आने के चांसेस होता है थ्री मार्क्स के लिए चैप्टर का वेटेज वेटेज अभी जैसे कि डिसाइड नहीं हुआ है बट पहले वेटेज जो था फाइव मार्क्स का वेटेज था इसका अब वेटेज डिसाइड नहीं हुआ है बट जो भी है फाइव मार्क्स का राउंड भी होगा न्यूमेरिकल एक कंपल्सरी आता है मैंने कहा तो इसका मतलब कौन सा कलर हम लोग ने इसका समझ लिया तो हमारा न्यूमेरिकल भी हम लोग को समझ में आएगा तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग देखेंगे वन बाय वन और आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का तो हम लोग आज इंट्रोड्यूस करके जुड़ जाएंगे तो लेट स्टार्ट विथ द वेरी फास्ट क्वेश्चन जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ को समझने से पहले हम लोग को उसको उसमें है क्या वो पता होना जरूरी है ना मैंने बता चुका हूँ उसका एग्जाम्पल कई बार ले चुका हूँ कि रास्तों का पता हो तो मंजिल आसान हो जाती है राइट right? तो so, रास्ते पता करते हैं इस चैप्टर के रास्ते क्या है इस रास्ते इस चैप्टर के रास्तों में क्या क्या मिलने वाला है तो हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज सी ओवर ईयर फर्स्ट विल सी व्हाट इज केमिकल काइंड इंट्रोडक्शन पार्ट इन इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट विल सी वॉट इज केमिकल काइंड वॉट इज काइंडिक काइंड का मतलब क्या होता है केमिकल काइंडिक का मतलब क्या होता है हम लोग केमिकल काइंडिक्स कब पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं वो देखेंगे ठीक है नेक्स्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्शन कितनी स्पीड से होगी वो देखेंगे केवल एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का एवरेज रेट क्या होगा एग्जैक्टली मैं बाद में समझाऊंगा आप लोगों को बट देखते हैं उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब क्या एक पार्टिकुलर पॉइंट पे केमिकल रिएक्शन का रेट क्या रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट है रेट लॉ व्हाट इज रेट लॉ अगर आप देखेंगे तो रेट लॉ क्या होता है मतलब न्यूटेरिंग वहाँ पर मैं भी बताऊँगा तो वो चीज़ कितना क्लियर नहीं होगी तो हम लोग देखेंगे इन मैं एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ तो रेट लॉ क्या होता है वो देखेंगे देन ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑर्डर रिएक्शन की ऑर्डर क्या होती है रेट लॉ और ऑर्डर में बच्चे सॉरी ऑर्डर एंड मॉलिकुलर यूनिटी में बहुत अच्छी कंफ्यूज होती है वो क्या है हम देखेंगे दोनों डिफरेंट भी है मॉलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन के बाद उसकी मॉलिकुलरिटी क्या होती है वो देखेंगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है आगे न्यूमेरिकल के बाद अगर कोई पूछेगा मुझसे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर मैं कहूँगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है इससे पहले तीन इंटीग्रेटेड रेट लॉ थे इस बार आपकी बुक में दो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है आपका सिलेबस डिडक्ट किया गया है राइट फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ या उसके बाद क्या है जीरो ऑर्डर पर रेट लॉ हर एक के अंदर हम लोग को उसका हाफ लाइफ निकालना आना चाहिए और एक कॉन्सेंट निकालना आना चाहिए तो वो हम लोग देखेंगे और लास्ट पार्ट जो है हमारा यहाँ पर सीधो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है हम लोग देखेंगे मैंने यहाँ पे पोल्यूशन देने के लिए लिखा हूँ बट पोल्यूशन देरी इस साल आपका रिड्यूस सिलेबस होने की वजह से इस साल की देरी में इस साल के सिलेबस में पोल्यूशन देरी नहीं आएंगी तो वो पार्ट को हम लोग नहीं करेंगे ठीक है तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है कि वॉट इज सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सी इन दिस चैप्टर ठीक है भाई ठीक है हम लोग को ना तो ये सब चीजें थी हमारे चैप्टर के अंदर केमिकल कैंडेट में ये सब हम लोग को पढ़ना है ना नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आई दिन वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी वाई वी आर गोइंग टू स्टडी केमिकल कैंडेट केमिकल काइंडिक्स को क्यों पढ़ना है उसको समझने से पहले वो देखने से पहले हम लोग पहले क्या करते हैं केमिकल काइंडिक्स पढ़ क्यों रहे है ना मतलब केमिकल काइंडिक्स का लिंक स्टार्ट करते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं या केमिकल रिएक्शन में केमिकल काइंडिक्स का रोल क्या है कहाँ पे आता है तो स्टार्ट करते हैं इफ यू सी केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन मैंने लिया जनरल रिएक्शन है मेरे सामने 
a plus b u c plus b a plus b camera reactant a c plus d camera product a right तो अगर मैं केमिकल रिएक्शन कभी भी समझने बैठता हूं तो हम लोग को पता है केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं हम लोग तीन चीज मेन मेजर समझने की कोशिश करते हैं और तीन चीज पे फोकस करते हैं वो तीन चीज क्या है वो तीन चीज ये है कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन फर्स्ट क्या है फिजिबल है कि नहीं मतलब मैं जो रिएक्शन करने जा रहा हूं क्या वो रिएक्शन कंप्लीट होगी क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी रिएक्शन मानो पर मैंने लगाया और रिएक्शन हो ही नहीं रही तो बेवकूफी हो जाएगी मेरा टाइम वेस्ट होगा मेरा काम वेस्ट हो मेरा मेरी मेहनत वेस्ट होगी मेरा पैसा वेस्ट होगा सब कुछ वेस्ट होगा इसका मतलब मेरे को ये जानना जरूरी है कि मेरी जो रिएक्शन मैंने लगाया हो वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं तो वो देखना जरूरी है और वो कौन हमको बताता है वो हमको बताता है थर्मोडाइनेमिक एक और चैप्टर हम लोग इस ट्वेल्थ के केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो है आपका थर्मोडाइनेमिक थर्मोडाइनेमिक हम लोग ने स्टार्ट नहीं किया है विल स्टार्ट आफ्टर दिस चैप्टर इन ठीक है तो व्हाट इज थर्मोडाइनेमिक थर्मोडाइनेमिक बोलता है कि डेल्टा जी अगर किसी का कम रहेगा जीरो से नेगेटिव में डेल्टा जी रहेगा तो वो रिएक्शन फिजिबल रहेगी एग्जैक्टली वॉट इज डेल्टा जी गिफ्ट भी एनर्जी होती है इसका नाम बता दिया होता क्या है वो हम लोग करेंगे थर्मोडाइनेमिक में डेल्टा जी अगर नेगेटिव रहेगा किसी का तो वो रिएक्शन क्या रहेगी फिजिबल रहेगी फिजिबल मतलब वो रिएक्शन होगी किसी का भी डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा वो रिएक्शन कभी भी नहीं होगी नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक्सटेंट टू विच रिएक्शन मतलब सेकेंड में तो दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि चलो रिएक्शन हो जाएगी रिएक्शन होगी या नहीं होगी कौन बताया थर्ड वन एन एमिक बट मैं कंसिडर करता हूँ मेरे को मालूम पड़ गया थर्ड वन एन एमिक से कि रिएक्शन हो जाएंगी तो अगला क्वेश्चन जो दिमाग में आएगा वो आएगा कि रिएक्शन कितनी होगी क्या ये रिएक्शन कंपटीशन तक जाएगी रिएक्शन बीच में रुक जाएगी कैसा होगा तो ये चीज जानने के लिए हम लोग को सेकेंड चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर में इस ट्वेल्थ में पढ़ने वाले इसका आधा पार्ट इलेवन में पढ़े हैं कैमिकल इक्विलीबियम उसी का आधा पार्ट ट्वेल्थ में पढ़ने वाले है आयोनिक इक्विलीबियम तो इक्विलीबियम से हम लोग को मालूम पड़ता है कि रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं कितने एक्सटेंड तक कंप्लीट होगी ये सब चीज का आंसर कौन देता है इक्विलीबियम चैप्टर इक्विलीबियम से आपको मालूम पड़ता है केमिकल रिएक्शन कहाँ तक होगी तो सेकेंड पॉइंट और थर्ड जब हम लोग को मालूम पड़ता है रिएक्शन मेरी कंप्लीट होने वाली है तो उसी वक्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलो रिएक्शन हो जाए रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन कंप्लीट तक हो जाएगी तो क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या रिएक्शन कितने देर में होंगी क्या ऐसा तो नहीं रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है मगर उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे को बीस दिन लग गए एक महीना लग रहा है ऐसा होगा क्या और ऐसा होगा तो रिएक्शन मेरे प्रॉफिट के लायक होगी नहीं तो फिर बहुत सारा कम केमिकल कंज्यूम होगा बहुत सारा हार्ड वर्क बहुत सी सारी मेहनत कंज्यूम होगी ऐसी रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है तो हम लोग को ये पता होना जरूरी है कि हमारी केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या होगी केमिकल रिएक्शन जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो उसकी क्या है स्पीड क्या रहेंगी वो तो हमको पता करना है तो वो कौन बताता है तो हम लोग को केमिकल रिएक्शन की स्पीड बताने वाला कौन है हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स है ना काइनेटिक्स का मतलब ही होता है स्पीड बताऊंगा मैं उसको डीप में आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है वो हम लोगों को बताएगा हम लोग को केमिकल काइनेटिक्स बताएगा ठीक है ओके तो राइट इट डाउन फास्ट ओके तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो क्या है वाई टू स्टडी केमिकल रिएक्शन सॉरी वाई टू स्टडी केमिकल काइंड क्यों पढ़ना है केमिकल काइंड अगर आप देखेंगे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज होती है जैसे कि इंजन राइट ना तो इंजन से हम लोग हम लोग देखेंगे तो क्या दिख रहा है हम लोग को इंजन कैसे वर्क करेगा अलग 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 इंजन अलग अलग स्पीड देती है ना जैसे एग्जांपल डीजल का इंजन देगा अलग स्पीड देगा पेट्रोल का इंजन अलग स्पीड गाड़ी को देगा अगर मैं सी एन जी तो उसकी स्पीड अलग होगी तो स्पीड जो है अलग मिलती है क्यों मिलती है बिकॉज में फ्यूल अलग है तो वो जो फ्यूल है ये समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग को कैमिकल टाइम्स का मानना या जानना जरूरी है ठीक है जैसे कार्बन डेटिंग 
हम लोग मालूम है कि हमारे पुराने जमाने में हम लोग जब उसकी हिस्टोरिकल प्लेस पर हम लोग जो खुदाई वगैरह करते हैं तो उसमें हम लोग को क्या होता है माइनिंग वगैरह करके आते हैं तो उसमें क्या होता है हम लोग को कुछ ना कुछ मिलती चीज़ें तो हम लोग उसकी आई वगैरह में देख रहा हूँ तो उसमें उसकी एज पता करना है हम लोग को तो एज पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कार्बन एडिंग करते हैं और कार्बन एडिंग को समझने के लिए हम लोग को केमिकल साइंटिस्ट को समझना बहुत जरूरी है मेडिसिन मेडिसिन में भी कितना ड्यूरेशन में बीमारी ठीक होगी कितने है ना मैं गोली खाया नॉर्मली हम लोग जो कैप्सूल वगैरह खाते हैं तो वो खाने के बीस मिनट हमें तबीयत थोड़ी ठीक लगने लगती है इसलिए बीस मिनट में काम करना स्टार्ट करती है वो उसकी दवा जो होती है मेडिसिन तो वो कितने देर में काम करेगी वो पता करने के लिए केमिकल साइंटिस्ट लाना जरूरी है उसके बाद डेंटिस्ट में हम लोग देखा हुआ डेंटिस्ट हम लोग को अगर हम लोग जाएंगे तो हमारे दांतों की क्लिनिंग कर रही जाते तो वो एक मटेरियल यूज करता है और मटेरियल हम लगाता ही वैसे टूट जाता है ना वो ऐसा नहीं कि मोहन में बंद के टूट के जरिए अपने सलाइवा के जरिए वो क्या हो रहा है पिघल रहा है ऐसा नहीं है और हम लोग को वहाँ पर बहुत जरूरी है कि भाई वो मटेरियल ऐसा हो कि बहुत जल्दी जल्दी क्या हो सूख जाए अगर वो बहुत देर तक चुकेगा नहीं तो क्या होगा हमारे सलाइवा के जरिए वो निकल जाएगा तो जरूरी है तो ऑन द स्पॉट चुप जाए तो उसको बनाने के लिए भी हम लोग कार्बन ने की सॉरी केमिकल आयन साइन की जरूरत होगी उसके अलावा हम लोग देखेंगे रस्ट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयन रस्टिंग ऑफ आयन अगर हम देखते हैं तो कितने देर लगती है रस्टिंग ऑफ आयन का जो प्रोसेस है वो भी हम लोग को बता रहा है कि केमिकल काइनिस जो है वो केमिकल काइनिस का हमारे डेली लाइफ में कितना यूज है ठीक है उसके बाद वेजिटेबल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेजिटेबल हम लोग देखेंगे हमारी डेली लाइफ में तो गर्मियों के मौसम में वेजिटेबल जो है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है गर्मियों के मौसम में वेजिटेबल जो होते हैं वो क्या होते हैं बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं राइट बट सर्दियों के मौसम में जल्दी खराब नहीं होते हैं तो क्यों ऐसा है क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या है टेम्परेचर ज़्यादा होता है अपना एनवायरनमेंट का इसके वजह से क्या होता है जल्दी रिएक्शन होती है और रिएक्शन जल्दी होने के लिए क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जल्दी होती है और इसके वजह से क्या होता है हमारा वेजिटेबल जल्दी खराब होते हैं रेफ्रिजरेटर भी वही वर्क पर वही चीज़ पर काम करता है कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है रिकॉर्ड टेम्परेचर काम होता है इससे रिएक्शन की रेट जो है कम हो जाती है और इसलिए ये चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती और लास्ट जो है फीवर का एग्जाम्पल दूंगा मैं फीवर हमारे हम लोग जब फीवर होता है इंसान का तो इंसान का वेट लॉस होता है ना तो वेट लॉस क्यों हो रहा है बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने बढ़ने की वजह से जो फैट है वो जल्दी पिघलने स्टार्ट हो रहा है और इससे वेट लॉस होना स्टार्ट होता है समझा हम लोग को तो ये सब एग्जाम्पल है जिसके वजह मालूम पड़ रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो है केमिकल काइंडिंग जो है हमारे डे लाइफ में जगह जगह पर यूज होता है है ना फीवर फीवर से फैट पिघल रहा है पिघल रहा हूँ पिघलने वाला जो प्रोसेस है वो स्पीड के स्पीड अप कैसे हुआ टेम्परेचर के बढ़ने से तो ये सब चीज़ हम लोग को देखेंगे कि कौन से फैक्टर पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है रिएक्शन जब फास्ट कब होगी स्लो कब होगी वो सब हम लोग को पता चलेगा अच्छा समझ में आया हम लोगों तो हम लोग लास्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन मैंने बता रहा इंट्रोडक्शन करके हम लोग रुक जाएंगे तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वॉट इज केमिकल काइनेटिक तो काइनेटिक का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है मूवमेंट काइनेटिक इसका मतलब क्या होता है मूवमेंट राइट तो केमिकल काइनेटिक मतलब काइनेटिक मतलब केमिकल का मूवमेंट और कितना फास्ट केमिकल का मूवमेंट होगा उतनी स्पीड में रिएक्शन होगी तो इसको समझने के लिए जो वट इज केमिकल काइनेटिक मतलब क्या है काइनेसिस मूवमेंट स्पीड कितनी जल्दी हो रहा है कितनी जल्दी मूवमेंट हो रहा है राइट ना तो केमिकल का मूवमेंट कितना जल्दी और स्लो हो रहा है वो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में राइट केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन क्या बनेगा है ना केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन क्या बनेगा तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस नहीं इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ब्रांच केमिस्ट्री की एक ब्रांच है राइट जो डील करती है क्या डील करती है इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना रिएक्शन की रेट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जो है वो कितनी फास्ट और कितनी स्लो होगी वो पता करती है और केमिकल रिएक्शन की स्पीड पता करने के अंदर क्या जरूरी है केमिकल मैकेनिज्म या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन राइट तो ऐसी ब्रांच है ये केमिस्ट्री की जो मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म की स्टडी करती है और रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे केमिकल काइंड तो डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन ठीक है आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा बारिश हो रही है इसके से हम लोग का 
लेक्चर में कैसे वॉइस इतना क्लियर नहीं आ रहा हुआ इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ बारिश कंटिन्यूस हो रही है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे हमारा न्यू टॉपिक क्या करेंगे देखेंगे ताकि हम लोग को आवाज क्लियर आए अभी बारिश के दौर से आवाज मेरी क्लियर ना आ रही होगी तो इसीलिए हम लोग ने आज खाली इंट्रोडक्शन पार्ट किया जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था नेक्स्ट पार्ट से हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर से हमको रेगुलरली बैठना है अगर चैप्टर समझना है क्योंकि बेसिक जो है अगर स्टार्ट का नहीं समझेगा तो आपको आगे के चैप्टर जो है आगे के चैप्टर नहीं समझ में आएगा इसलिए आपको हर लेक्चर में अटेंड करना है ठीक है और अगर मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो शेयर करो लाइक करो राइट ना अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि वो लोग भी यूटिलाइज कर सकें थैंक यू सो मच